துவக்க கூட்டிற்கும் வெற்றி கூட்டிற்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு முப்பது மீட்டர் இது பந்தயம் துவங்கிவிட்டது ஓ முயலார் மிக வேகமாக செல்கிறார் என்ன ஆமையார் முயலாரை கடந்து விட்டாரே ஆச்சரியம் ஓ போட்டி நிறைவுற்றது வெற்றி கோட்டை இருவரும் ஒரே நேரத்தில் தொட்டதால் போட்டி வெற்றி தோல்வியின்றி முடிந்தது முதலில் முயல் வேகமாக வந்தது பின்பு நடுவில் உறங்கிவிட்டது பின்னர் ஆமை முயலை கடந்து சென்றது ஆனால் இறுதியில் இரண்டும் ஒரே நேரத்தில் வெற்றி கோட்டை அடைந்தன என்ன நடந்தது நமது காணொலியை சற்று மெதுவாக இயக்கி என்ன நடந்தது என்பதை காண்போமா நீங்கள் எளிதாக புரிந்து கொள்ள ஆரம்ப கூட்டிற்கும் வெற்றி கூட்டிற்கும் இடைப்பட்ட தூரங்கள் மூன்றாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன மூன்று பத்து மீட்டர் அதாவது முப்பது மீட்டர் இரண்டும் வெற்றி கோட்டை அடைய எடுத்துக்கொண்ட நேரம் பதினைந்து நிமிடங்கள் இப்பொழுது போட்டியை உற்று கவனியுங்கள் மேலுள்ள கடியாரத்தை கவனித்தால் உங்களுக்கு நன்கு புரியும் முதல் ஐந்து நிமிடங்களில் முயல் கடந்த தொலைவு பதினாறு மீட்டர் ஆமை கடந்த தொலைவு பத்து மீட்டர் அடுத்து இரண்டாவது ஐந்து நிமிடத்தில் முயல் கடந்த தொலைவு பூஜ்ஜியம் மீட்டர் ஆமை கடந்த தொலைவு பத்து மீட்டர் மூன்றாவது ஐந்து நிமிடத்தில் முயல் கடந்த தொலைவு பதினான்கு மீட்டர் ஆமை கடந்த தொலைவு பத்து மீட்டர் ஆக மொத்தம் ஆரம்ப கோட்டிலிருந்து இறுதி கோடு வரை அதாவது பதினைந்து நிமிடங்களில் ஆமை கடந்த தொலைவு முப்பது மீட்டர் முயல் கடந்த தொலைவு முப்பது மீட்டர் நேரமும் கடந்த தொலைவும் ஒன்றே ஆனால் இரண்டும் வெவ்வேறு வேகத்தில் கடந்தன அதாவது ஆமையானது ஒவ்வொரு ஐந்து மீட்டருக்கும் சரியாக பத்து பத்து மீட்டர் தொலைவை கடந்தது இது போல சரியான நேரத்தில் சரியான தொலைவை கடப்பதை சீரான திசை வேகம் என்கிறோம் ஆனால் முயலானது முதல் ஐந்து நிமிடத்தில் பதினாறு மீட்டர் தொலைவும் இரண்டாவது ஐந்து நிமிடத்தில் பூஜ்ஜியம் மீட்டர் தொலைவும் மூன்றாவது ஐந்து நிமிடத்தில் பதினான்கு மீட்டர் தொலைவும் கடந்தது இது போல சமக்காலங்களில் சம தொலைவுகளை கடக்காமல் வேறுபடுவதை சீரற்ற திசை வேகம் என்கிறோம்